ഏതാനും നാൾ മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പ്രധാന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് വന്യമായ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ നാം കേട്ടതാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വർഗീയതയുടെയും വിഭാഗീയതയുടെയും വലിയ ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് ഉയർന്നത് കോൺഗ്രസ് അധിക അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കെട്ടുതാലി വരെ നഷ്ടപ്പെടും ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ വരെ വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് രാമജന്മക്ഷേത്രത്തിന് ബാബറി പൂട്ട് വീഴും തുടങ്ങിയ എത്രയെത്ര വന്യമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് നാം കേട്ടത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ താലോലിക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് പരമാവധി വോട്ടും സീറ്റും സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പ്രഹസനമായിട്ടാണ് നം നാം എല്ലാവരും അതിനെ കാണുന്നത് സമാനമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷത്തെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ലോകപ്രശസ്തരായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ ഉന്നതമായ നിലവാരങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ അതിർവരമ്പുകളെല്ലാം ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവിടെയും ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗത്തെ എങ്ങനെയും കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന ജൽപ്പനങ്ങളാണ് ഇവയിൽ ഏറെയും എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം കടുത്ത വർഗക്കാരും കുടിയേറ്റക്കാരുമൊക്കെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു അവർക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളുമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നടത്തിയ ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗങ്ങളുമൊക്കെ മീഡിയ നല്ലപോലെ സ്ക്രൂട്ടണൈസ് ചെയ്യുകയും ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ നടത്തുന്ന പൊള്ളയായ അവ അവകാശവാദങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളുമൊക്കെ അവർ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുകയും അതിലെ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറുപത്തിനാല് കള്ളങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കമലാ ഹാരിസും ഒട്ടും അങ്ങനെ തീരപ്പുറയിലല്ല എട്ട് പത്ത് കള്ളങ്ങൾ അവരും പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് പത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ രാജ്യം എന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഏത് കോർണറിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമേരിക്ക കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അമേരിക്ക ആ അമേരിക്കയാണ് ഇന്ന് കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള വെള്ളക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോണാൾഡ് ട്രംപാണ് കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ആ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉയർത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ ക്രിമിനലുകൾ കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തെ അറോറ നഗരം പിടിച്ചടക്കി അതിൽ തനിക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ചില വീടുകൾ കുടിയേറ്റക്കാർ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നഗരം പിടിച്ചടക്കി എന്നുള്ളത് തികച്ചും അവാസ്തവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് മറ്റൊരു ആക്ഷേപം ഒഹായോ സംസ്ഥാനത്തെ സ്പ്രിംഗ്ഫീൽഡ് പ്രദേശം ഹെയ്ത്തിയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഹൈത്തിക്കാരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹെമല ഹാരിസ് മുൻകൈയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഹെയ്ത്തിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇവിടെ എത്തി പട്ടികളെയും മറ്റ് പക്ഷിമൃഗാദികളെയും ഒക്കെ കൊന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിപത്തായി അവർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ക്യൂബ ഹെയ്ത്തി നിക്കരാഗോ വെനിസ്വേല തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ വലിയ തോതിലുള്ള കുടിയേറ്റ പ്രവാഹമാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടിയേറ്റം നടക്കുമ്പോൾ അത് തദ്ദേശവാസികൾക്ക് വലിയ 
ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവർ അവരുടെ വിഭവങ്ങളാണ് വീതം വെച്ച് പോകുന്നത് അവരുടെ ജോലി ജോലികളാണ് കുടിയേറ്റക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് വേണം എന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഇത്രയും വലിയ തോതിലുള്ള കുടിയേറ്റം ഇവിടെ നടന്നത് നടന്നതിന് യാതൊരു സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളുമില്ല കുടിയേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിയേറിയവരാണ് ഇവർ അവർക്ക് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പാടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റം മാത്രമാണത് കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർ ജറേഡ് പോളിസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എ കെ ഫോർട്ടി സെവനുമായി ഭീകരവാദികൾ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അത് വലിയ ജനതക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ ട്രംപ് ഇക്കാര്യം തുറന്നടിച്ചപ്പോൾ വലിയ കൈയടിയൊക്കെ ഉയരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന വന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവർണർ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ തൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടില്ല താൻ അങ്ങനെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ഒരു നിഷേധക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടി ആ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുന അപ്പാടെ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരിൽ തീവ്രവാദികളുണ്ട് ഭീകരന്മാരുണ്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് പ്രാന്താലയത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ട്രംപ് തുറന്നടിക്കുകയും അതിന് വലിയ കയ്യടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനും വസ്തുതാപരമായ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മറ്റൊരു സംഭ്രമജനകമായ ആരോപണമായിരുന്നു കുടിയേറ്റക്കാരായ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയോ കാണാതാകുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കുടിയേറ്റക്കാരായ ഈ കുട്ടികളോട് കോടതിക്ക് മുമ്പായ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമോ ഹാജരായിരുന്നില്ല എന്ന അവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരമാണ് എന്നാൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞതാകട്ടെ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷവും അത്രയും കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുവരെയാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചത് പിന്നീടത് വസ്തുതാപരമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിലും കഴമ്പില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് ചില സംഘങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വരെ സം സജ്ജമാണ് അതുവഴി കോടികളാണ് അവർ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു അതും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഡോണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ജനപ്രീതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കുടിയേറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വലിയ കയ്യടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുടിയേറ്റ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റ നിലപാടുകളാണ് ട്രംപിൻ്റെ ജനപ്രീതിയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും കുടിയേറ്റക്കാരെ കയ്യാമം വെക്കാനും അവരെ സം രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ട്രംപിനെ സാധിക്കുന്നു സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വെള്ളക്കാരായ അമേരിക്കക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി കമലാ ഹാരിസിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൻ്റെ കുണ്ടുമന യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി അവരെ താറടിക്കുക ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടുക എന്നത് ട്രംപിൻ്റെ മുഖ്യ അജണ്ടകളിൽ ഒന്നായി മാറി കാരണം കമലാ ഹാരിസ് മത്സരരംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടിയാണ് മത്സരരംഗം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞത് അതുവരെ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വിജയം സുനിശ്ചിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതവുമായി ആകസ്മികമായി കമലാ ഹാരിസ് രംഗം പ്രവേശനം ചെയ്തത് അതോടുകൂടി മത്സരരംഗം മാറി മറിയുകയും മത്സരം വളരെ കടുത്തതാകുകയും കമലാ ഹാരിസ് നേരിയ മുൻതൂക്കം നേടുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ കെട്ട് തന്നെ അഴിച്ചു വിടാൻ ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെന്ന് നോക്കാം അവർ കറുത്ത വർഗക്കാരിയല്ല 
അവർ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചത് പോലുമല്ല അവർ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലാണ് അവർ ഒരു റാഡിക്കലാണ് അവർക്ക് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉന്നത പദവികളിലെത്തിയത് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് പലരെയും അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിരവധിയായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വസ്തുത എന്താണ് ശരിയാണ് കമല ഹാരിസ് ഇന്ത്യ അമ്മ ശ്യാമള ഗോപാലൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരിയാണ് അച്ഛൻ ഡോണൾഡ് ഹാരിസ് ജമൈക്കക്കാരനാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് അമേരിക്കയിലെത്തി അവിടെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കമലയ്ക്ക് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞു പിന്നീട് ശ്യാമള ഒറ്റയ്ക്കാണ് കമലയെയും അവരുടെ സഹോദരിയെയും വളർത്തിയെടുത്തത് തൻ്റെ പാവപ്പെട്ട അയൽക്കാര ആയ സ്ത്രീകളുടെ സ്നേഹത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലുമാണ് വളർന്നു വന്നതെന്ന് കമല തന്നെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും തൻ്റെ കടുത്ത ഇന്ത്യൻ അസ്തിത്വം മറച്ചു വയ്ക്കുകയോ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രംപ് പറയുന്നു ഇവരൊരു ഭയങ്കര മാർക്സിസ്റ്റാണ് റാഡിക്കലാണ് എന്നൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല വാസ്തവം കമലയുടെ അച്ഛൻ ഡോണൾഡ് ഹാരി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മാർക്സിയൻ എക്കോണമിയിൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജമൈക്കൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതൊക്കെ വാസ്തവമാണെങ്കിലും അതൊന്നും കമല ഹാരിസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങളല്ല അമേരിക്കയിൽ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വിൽപ്പനച്ചരക്കുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാർ ചുവപ്പ് കണ്ട കാളയെപ്പോലെയാണ് അവർക്ക് ലോകമെമ്പാടും കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്ന ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ അമേരിക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത വർഗക്കാരി എന്ന് പറയുന്നതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുമൊക്കെ അവർക്കെതിരെയുള്ള ആയുധമങ്ങളായി മാ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ മാറും എന്നാണ് ട്രംപ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിലും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തുടർച്ചയായി അവകാശപ്പെടുന്നത് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളിലെല്ലാം താൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് അത് ചെറിയ മാർജിനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചില അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ പത്ത് ശതമാനവും അതിൻ്റെ മുകളിലുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ലീഡ് പറയുന്നത് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സർവേകളിലും കമല ഹാരിസിന് നേരിയ ലീഡ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അഥവാ ചാഞ്ചാടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവ ഏഴെണ്ണമാണെന്നാണ് പൊതുവേ കരുതപ്പെടുന്നത് അവിടെയും കമല ഹാരിസിന് തുല്യ പോരാട്ടമാണെങ്കിലും കമല ഹാരിസിന് നേരിയ ലീഡുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് പെൻസിൽവാനിയ വിൻസ്കോസിൻ നവേദ മിഷിഗൺ എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിൽ കമല ഹാരിസിന് ലീഡുണ്ട് അതേസമയം ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് നോർത്ത് കരോളിനായാലും അരിസോണയിലും ലീഡെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജിയായിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തുല്യം തുല്യം തീപാടുന്ന പോരാട്ടം നടന്നു വരുന്നു അതായത് ഏഴ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ കമല ഹാരിസിന് നേരിയ ലീഡ് ട്രംപിന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നേരിയ ലീഡ് ഒരെണ്ണത്തിൽ തീപാടുന്ന തുല്യമായ പോരാട്ടം എന്നതാണ് അവസ്ഥ ഇതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തനിക്കായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താനാണ് ജയിച്ചത് എന്നൊക്കെ ട്രംപ് ഇപ്പോഴും അവകാശപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ക്യാപിറ്റോൾ ഹില്ലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയും അത് കലാപത്തിലും വെടിവയ്പ്പിലും മരണത്തിലുമൊക്കെ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അത് സംബന്ധിച്ച കേസ് ഇപ്പോഴും നടന്നു വരികയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനകീയ വോട്ട് തനിക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനകീയ വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കണക്ക് ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതും വാസ്തവമല്ല 
ട്രംപിന് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജനകീയ വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ബൈഡന് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ലക്ഷം വോട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രംപിന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ബ്രാക്ക് ഒബാമയ്ക്ക് അമ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ബിൽ ബിൽ ക്ലിൻറ്റനും ജോർജ് ബുഷിനും ട്രംപിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനകീയ വോട്ട് ലഭിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ജനകീയ വോട്ട് തനിക്കാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം തികച്ചും തെറ്റാണെന്ന് കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി കമല ഹാരിസും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പലതും വസ്തുതാപരമല്ലെന്ന് ഫാക്ട് ചെക്കിങ്ങിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ആസ്തിയുമായി അതായത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുമായിട്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് വെള്ളക്കരണ്ടിയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കുബേരനായിട്ടാണ് വളർന്നത് കുബേരന്മാരോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹവാസം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയങ്ങളും പരിപാടികളും എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു തുകയുടെ ആസ്തിയെക്കുറിച്ച് കമല ഹാരീസ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത് വാസ്തവമല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ മില്യൺ ഡോളർ അതായത് പത്തിരുപത് കോടി ഡോളറുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറുപ്പത്തിലെ വ്യവസായം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കാലക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ തുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേർന്ന് കാണാനുള്ള സാധ്യതയും വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര ബില്യൺ രണ്ടര ബില്യൺ ഡോളറാണ് അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു വലിയ മുതലാളിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസിനോകൾ റിസോർട്ടുകൾ ഗോൾഫ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവയിലൂടെ വലിയ വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ നികുതി വെട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കാണിക്കാതിരിക്കാനോ മറ്റുമായി ആറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടി പാപ്പർ ഹർജി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വാസ്തവമാണ് കമലാ ഹാരീസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഭാഗികമായി ശരിയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുപോലെ തന്നെ കമലാ ഹാരീസ് ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു വിഷയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറിയതിന് ശേഷം ലോകത്തൊരിടത്തും അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല എന്നതാണ് അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക തന്നെ നടത്തിയ ഏറ്റവും നീണ്ട യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ആ യുദ്ധം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നീണ്ടു നിന്നു താലിബാനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അൽ അഫ്ഗാന് അൽഖ്വൈദകളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം അവിടേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറിയത് പക്ഷേ നീണ്ട യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അവർക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു അവരുടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പട്ടാളക്കാർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഓരോ മൃതദേഹവും അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിവിടെ വലിയ ജനരോഷത്തിന് തിരികൊളുത്തി ഇതിനെ തുടർന്നെല്ലാം അമേരിക്കയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു അഫ്ഗാൻ വീണ്ടും താലിബാനിൻ്റെ പിടിയിലമർന്നു അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും മറ്റും പതിവ് പോലെ നടന്നു വരു വരുന്നുണ്ട് 
എങ്കിലും താലിബാനെ കുറേയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ സംഘർഷ മേഖലകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് ലോക പോലീസ് എന്നാണല്ലോ അമേരിക്കയുടെ ചെല്ലപ്പേര് ലോക പോലീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏറ്റവും സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ച് നിൽക്കുന്ന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് താങ്ങും തണലുമായി അമേരിക്കയുടെ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ സംഘർഷം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് യുദ്ധം നടത്തുന്നില്ല അവർ മുന്നണി പോരാളികളല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു സജീവമായ സാന്നിധ്യവും നിയന്ത്രണവും അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കുടിയേറ്റ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കമല ഹാരീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമ്പോൾ അതേ നാണയത്തിൽ കമല ഹാരീസിന് തിരിച്ചടിക്കാൻ കിട്ടിയ ആയുധമാണ് ഗർഭചിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഗർഭചിത്രത്തിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന നിയമസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് അത് ഇല്ലാതായത് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇത് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം ആകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നിയോഗിച്ച ജഡ്ജിമാരാണ് എന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അലയൊലി ചില്ലറയല്ല രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഗർഭചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇതിനിടെ മരണമടയുകയുണ്ടായി അവരുടെ വികാരനിർഭരമായ കഥന കഥകൾ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവയെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈയിടെ പ്രശസ്ത ടി വി അവതാരക ഓപ്ര വിൻഫ്രീ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലും ഈ സ്ത്രീകളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ കരളലിയിക്കുന്ന വിധം തങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധുക്കളുടെ കഥകൾ അഥവാ സംഭവം ഏറ്റുപറയുകയും അതവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ കണ്ണീരണിയിക്കുകയും ചെയ്തു ജോർജിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരി ആംബർ നിക്കോൾ തുർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള കാൻഡി മില്ലർ എന്നിവരാണ് ഈ വിഷയവുമായി ഗർഭചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് ഇവരെ ഗർഭചിത്രത്തിൻ്റെ ഇരകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടം വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് ഗർഭചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ മരിച്ചതെങ്കിലും ഇവരെ ഗർഭചിത്രത്തിൻ്റെ ഇരകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമല ഹാരീസ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തുന്ന വാദഗതി പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേയുള്ളത് അമേരിക്ക ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മുതലാളിത്ത രാജ്യമാണെങ്കിലും ധാരാളം പാവപ്പെട്ടവരുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വലിയ മുൻഗണന അമേരിക്കയിലുണ്ട് പല സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ അമേരിക്ക നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ പൊതുവെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് അത്ര അനുകൂലമായ നിലപാട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒബാമ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി അഥവാ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് അഥവാ ഒബാമ കെയർ ഇത് നിർത്തലാക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചു എന്ന് കമല ഹാരീസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് വസ്തുതാപരമായി അത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് 
ഇതിൽ ചില ഭേദഗതികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും ഒബാമ കെയർ അപ്പാടെ നിർത്തലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ട്രംപും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയും മെഡിക്കെയറും ട്രംപ് നിർത്തലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണവും അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ പ്രകോപിതരാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പ്രചാരണം എന്നതിനപ്പുറം അതിനെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കമലാ ഹാരിസ് ഉയർത്തിവിട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഈ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ട്രംപ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ചൈനയുടേത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരക്കുകൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക കൂടുതൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നടപ്പാക്കിയാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിവർഷം നാലായിരം ഡോളറിൻ്റെ അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കമല ഹാരിസ് പറയുന്നത് കാരണം നികുതി ചുമത്തുന്നതോടുകൂടി ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില ഉയരുകയും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു സാധ്യത കമല ഹാരിസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ ട്രംപ് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ നികുതി ഇതുപോലെ കുത്തനെ ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത അതായത് കമലാ ഹാരിസ് പറയുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ നികുതി കൂട്ടുമെന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു നികുതി ചുമർത്താനുള്ള സാധ്യത ട്രംപ് തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് പ്രോജക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിനെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമുണ്ട് ട്രംപിൻ്റെ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറിയാൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വകുപ്പ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയിൽ ട്രംപിനെ അനുകൂലിച്ച് അതിനെ മൊത്തം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി ലേബർ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി പൂർണ്ണമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അമേരിക്കയിലെ പാവപ്പെട്ടവരായ ജന കോടികൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുടിയേറ്റം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക നികുതിയും നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു കളയുക ഏറ്റവും ദോഷകരമായ ഒരു നിർദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്ന് അധികാരം പ്രസിഡന്റിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒരു ഏകാധിപതിയായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല പക്ഷേ ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പദ്ധതിയല്ല തങ്ങൾക്കുമായി ഇതിന് തങ്ങൾക്കിതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് തങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കരുത് എന്നതാണ് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ് അതുപോലെ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒരിക്കൽ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാകാം താൻ അധികാരത്തിലേറിയാൽ ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറും എന്നാണ് എന്ന് എന്തായാലും കമല ഹാരിസും കൂട്ടനും ഇത് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഒരു വിളംബരമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ഈ പദ്ധതിയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് എന്തുമാത്രം ശരിയാണ് എന്ന് കാലത്തിന് മാത്രമേ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ